வணக்கம் வணிக கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் மாலை வேலையில் பங்கு சந்தை சார்ந்த தகவல்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் அதன் மூலமாக நீங்கள் சந்தை சார்ந்த முடிவுகளை எடுக்க முடியும் என்றும் நாங்கள் நம்புகிறோம் பொதுவா பங்கு சந்தை அப்படின்றது வந்து பல்வேறு காரணங்களால் ஏறுவதும் இறங்குவதும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஒரு நேரத்தில் சந்தையானது தற்போது ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதுவும் குறிப்பாக இந்திய சந்தையை பற்றி சொல்லும்போது அது ஒரு 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 புள்ளியில் இருக்கிற இந்த புள்ளியிலிருந்து வலிமையாக ஒரு திசையில் மேலோ இல்லை கீழோ செல்வதற்கு தன்னை தயார் பண்ணி கொண்டிருப்பதாக பார்க்கிறோம் ஆனாலும் கூட இதை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக சந்தை இன்றைக்கு எவ்வாறு முடிந்திருக்கிறது அப்படின்றத முதல்ல நம்ம பார்த்துட்டு அதன் பிறகு நம்ம படிப்படியாக போகலாம் சந்தை அப்படின்னு சொல்லும் போது முதல்ல நம்ம பார்க்கறது சந்தை பார்த்தீங்கன்னா மும்பை பங்கு சந்தையுடைய குறியீட்டு என்னன்னு சென்செக்ஸை பார்க்கிறோம் சென்செக்ஸ் இன்னைக்கு மைனஸ் ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு ஐந்து புள்ளிகள் அது பெரிய மாற்றம் இல்லாதது என்றே கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு என்ற புள்ளியிலும் தேசிய பங்கு சந்தையுடைய குறியீட்டு என்ன அப்படின்னா புள்ளி நான்கு அது ஒரு புள்ளி கூட இல்லை நேற்றுக்கு எங்க முடிஞ்சதோ அதே புள்ளி பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு என்ற புள்ளியிலும் பேங்க் நிப்டி ஆனது இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் ஏறி பாருங்க எல்லாமே அதே நிலையில் இருந்தது ஆனால் பேங்க் நிப்டி மட்டும் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் ஏறி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஐந்து என்ற புள்ளியில் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் இதுல நம்ம வந்து முதலாவது ஒவ்வொரு சந்தை பத்தியும் கொஞ்சம் தெளிவா பார்க்கலாம் அதாவது காலையில ஒன்பதே காலில இருந்து சாயந்தரம் மூன்று மணி வரைக்கும் எப்படி சந்தை நகர்ந்தது என்பதை மும்பை பங்கு சந்தையினுடைய குறியீட்டு என்னான்னு சென்செக்ஸ் எவ்வாறு நகர்ந்திருக்கிறது அதனுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய பங்குகள் நிலவரம் என்ன அப்படின்றத கூட நம்ம முதல்ல வரைபடம் பார்க்கலாம் இதுல நம்ம பார்க்கிற முதல் வரைபடம் மும்பை பங்கு சந்தையினுடைய குறியீட்டு என்னான்னு சென்செக்ஸ் இந்த வரைபடத்தில் நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த இடது பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலைல ஒரு கேப் அப் கொஞ்சம் மேல துவங்கியது துவங்கிய பிறகு மெல்ல 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 இறங்க ஆரம்பித்தது அந்த சிவப்பு நிறமான படுக்கை வாட்டு கோடு தான் நேற்றைய முடிவு விலை மேல துவங்கிய அந்த சந்தையானது இறங்கி அதன் பிறகு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த புள்ளியை கோட்டை உடைத்து கீழே இறங்கி அப்புறம் மத்திய வேலையில ஓரளவுக்கு ஏற்றத்தை கண்டு அந்த ஒரு ஒன்னே முக்கா ரெண்டு மணி போல அது ஒரு உச்சத்தை தொட்ட பிறகு பெரும் வீழ்ச்சி வேகம் இறங்கி மூன்று மணிக்கு முடியும் போது அதே எடுத்துக்கிட்ட வந்தது அப்போ இது ஆரம்பிக்கும் போது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி எண்ணூத்தி பத்தொன்பது தொங்கினாலும் கூட அந்த நேரத்தில் அதிகபட்சமா தொட்டது என்னவோ அதாவது முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது தான் அதிகபட்ச புள்ளி அப்புறம் மெல்ல மெல்ல இறங்கும் போதெல்லாம் அது தொட்ட அதனுடைய குறைந்தபட்ச புள்ளின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி முடியும் போது எந்த பெரிய மாற்றமும் இல்லாமல் முப்பத்தி என்ற புள்ளியில் முடிந்த நிலையில சென்செக்ஸில் மொத்தம் எத்தனை புள்ளி இருக்கு எத்தனை நிறுவனங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் போது முப்பது நிறுவனங்கள் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏற்றப்பட்ட பங்கல் பதினஞ்சு இறக்க பங்கல் பதினஞ்சு மாற்றம் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பங்கு ஆக இதுல வந்து சென்செக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சம பலத்துடன் காளைகளும் கரடிகளும் மோதுகிறார்கள் என்பதை இந்த வரைபடம் நமக்கு சொல்லக்கூடியதாக பார்க்கிறோம் இது வந்து மும்பை சந்தையினுடைய நிலவரம் இதே மாதிரி நம்ம அடுத்ததா பார்க்கறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க தேசிய பங்கு சந்தையினுடைய நிப்டி அதனுடைய நிலவரத்தை பார்க்கிறோம் இதுல கலர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மேல தோங்கும் போது பச்சை நிறத்துல இன்னைக்கு காலையில ஒரு கேப் அப் ஓபன் நன்கு ஏறும் என்ற எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியது அதன் பிறகு மெல்ல மெல்ல இறங்கி அந்த கிடைமட்டமான கோடு நேற்றைய முடிவுகளே உடைத்தது அப்ப ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஒரு பலமான ஏற்றம் ஓ இது வலிமையாக ஏறுமோ என்று ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்த நேரம் அதன் பிறகு அது அதிகபட்சமாக அப்ப தொட்டது தான் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி அந்த பத்து புள்ளி ரெண்டு என்ற ஒரு புள்ளியை தொட்ட பிறகு இறக்கம் தொடர்ந்து காலையில ஏற்குறைய ஒரு பத்தே முக்கா போலவே கீழ் நோக்கி இறங்கி அந்த நேற்றைய விலை உடைத்தது அதே ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதன் பிறகு அப்படின்னா ஒரு பக்கவாட்டு நகர்வுலேயே நாள் பூரா இருந்தது அப்படி இருக்கும்போது அது மத்திய வேலை ஒன்றரை மணி வேலையில ஒரு ஐரோப்பிய சந்தைகள் தோங்கும் நேரத்தில் ஓரளவுக்கு ஏற்றம் கண்டாலும் கூட அது தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் மத்தியானம் மூணு மணி அளவில் பெரிய இறக்கத்தை கண்டு முடியும் பொழுது ஏறக்குறைய பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க எங்க ஆரம்பிச்சது குறைந்தபட்ச புள்ளியை பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி பன்னெண்டு தொட்டுட்டு அப்புறம் மேல நேற்று ஆரம்பிச்ச புள்ளியான அந்த எல்லை பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு கிட்ட முடிஞ்சிருப்பதை இதுல பாக்குறோம் மொத்தம் ஐம்பது பங்குகளை உள்ளடக்கியது நிப்டி அதுல இருபத்தி ரெண்டு பங்குகள் ஏறுமுகமாகவும் இருபத்தி எட்டு பங்குகள் இறங்குமுகமாக இருக்கிற ஒரு காரணத்தினால அதனுடைய பேலன்ஸும் ஏறக்குறைய இங்கேயும் ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ் இருந்தாலும் இறக்க பங்குகள் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் வங்கி பங்குகள் தாங்கி பிடித்ததுனால ஒரு பெரிய மாற்றம் இல்லாமல் இது முடிந்திருப்ப
வங்கி பங்குகள் அதாவது பேங்க் நிஃப்டி மிக வலிமையான ஒரு ஏற்றத்தை காட்டியது அதன் பிறகு அப்படின்னா அதிகபட்சம் அப்படின்னு மேலே பார்க்கும்போது இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு அந்த காலையில் இறங்கும்போது வந்ததுதான் அந்த குறைந்தபட்ச புள்ளி இருபத்தாறாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு என்பது ஆனால் அந்த ஏற்றத்தின் அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு என்ற அளவில் அது ஏறியதும் அதன் பிறகு முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறை அதன் அருகாமையில் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தஞ்சு அந்த அதிகபட்ச புள்ளிக்கு அருகாமையில் கொஞ்சம் இறங்கி தான் இருக்கு ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது புள்ளி ஒன்பது ஐந்து சதவீதம் ஏறி ஏற்குறை இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் அது பெரிய ஏற்றம் தான் ஏறி இருக்கிறது எப்பயுமே இந்த பேங்க் நிஃப்டியில் வந்து பனிரெண்டு பங்குகள் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறு பங்குகள் ஏரியும் ஆறு பங்குகள் இறங்கியும் இருக்கிற ஒரு சூழல்ல இது வந்து ஒரு இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி அஞ்சு என்ற புள்ளிகள் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் இதுதான் வந்து சந்தையை பற்றிய ஒரு முக்கியமான தகவலாக அவங்க கூட நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இப்போ நிஃப்டி என்பது வந்து ஒரு வழிகாட்டின்னு கூட சொல்வோம் இல்லையா அதனால ஒட்டுமொத்த சந்தையும் எந்த திசையை நோக்கிய நகர வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்றத காணக்கூடிய ஒரு இடமாக பார்க்கிறோம் இப்போ சமீப காலங்களில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்திய பங்கு சந்தையினுடைய குறியீட்டு எண்கள் நகர்வு என்பது கொஞ்சம் உள்நாட்டு காரணிகள் அடிப்படையில் நகர்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் இதுவரைக்கும் நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் நிகழ்ச்சியில் சொல்லும்போது ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் உலக சந்தை எவ்வாறு இருக்கிறதோ அதை ஒட்டி நம் சந்தையும் பிரதிபலிக்கும் அந்த நகர்வை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ சமீபத்தில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அமெரிக்கா சந்தை வந்து ஏறினாலும் கூட நம் சந்தை அந்த நாளில் இறங்குவதோ பக்கவாட்ட நகர்வு இருப்பதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி நடந்த நாட்களில் கூட நம் சந்தை பெருமளவு இறங்கவில்லை இதெல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஒருவேளை நம்முடைய சந்தையானது உள்நாட்டு காரணிகளை கொண்டு தற்போது இயங்க ஆரம்பித்திருக்கிறதோ என்ற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம மனதில் வைத்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த மாதிரி உள்நாட்டு நிலவரங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது பிரதான காரணமாக எதை முன்வைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலாண்டு முடிவுகள் இப்போ அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் முடிந்த பிறகு இந்த மூன்று மாதத்திற்கான லாப நட்ட கணக்குகளை எல்லா நிறுவனங்களும் தொடர்ந்து கொடுத்துக் கொண்டே வருகிறது பொதுவாக இந்த லாப நட்ட கணக்குகளை வெளியிடுவதில் முன்னணியில் இருப்பது இல்லை முதலாவதாக வெளியிடக்கூடிய துறை அப்படின்னு சொல்லுவதாக தான் ஐடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த துறை சார்ந்த பங்குகள் அப்படின்னா அதில் முதன்மையாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் இந்த மாதிரி பங்குகள் விப்ரோ அடுத்து எஸ்சிஎல் டெக்லாம் சொல்லுவோம் இந்த வரிசையில் ஏறக்குறைய இதுவரைக்கும் முடிவுகளை அறிவித்திருக்கிற இந்த ஐடி துறை நிறுவனங்கள் பெரும்பான்மையான நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல லாபத்தை காட்டியிருக்கின்றன என்பதை பார்க்கிறோம் அது குறிப்பாக இன்போசிஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் வரக்கூடிய ஆண்டிலும் அது வந்து தன்னுடைய லாபத்தை சிறப்பாக ஈட்ட முடியும் என்பதையும் கூறியிருக்கிறது அந்த வரிசையில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐடி துறை என்பது மிக வலிமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த துறை சார்ந்த பங்குகள் என்பது ஒரு வலிமையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது பொதுவாக இந்த காலாண்டு முடிவுகள் அறிவிப்பதில் ஐடி துறைக்கு அடுத்தபடியாக இந்த தகவல் எல்லாம் தயாராக வைத்துக் கொண்டிருக்கும் துறைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த வங்கி துறையும் சொல்லலாம் இந்த வங்கி துறை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் கெய்னஸ் அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு எடுத்தோம்னா வங்கி துறை சார்ந்த பல்வேறு பங்குகள் இதில் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் கெய்னஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இதில் ஐசிஐசிஐ வங்கி முதலாவதாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஐசிஐசிஐ வங்கிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு ஒரு சதவீதம் ரிசல்ட் வந்திருக்கிற நாளும் கூட அது என்பிஐ குறைஞ்சிருக்கிறதும் ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்வு முன்னூற்றி அறுபத்தி எட்டு நாற்பது பெரிய இறக்கத்திலிருந்து மீண்டு இருப்பதையும் நம்ம பார்க்குறோம் டாடா ஸ்டீல் அப்படின்றதனுடைய பங்கு இன்னைக்கு ஐந்து புள்ளி ஆறு சதவீதம் அதாவது மெட்டல் பெறும் இறக்கத்திலே இருந்து கொண்டிருந்த மெட்டல் ஆனது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மேல் நோக்கி திரும்பியது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக டாடா ஸ்டீல் வந்து ஐந்து புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஏறி நானூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் அதே மாதிரி ஆக்சிஸ் பேங்க் இன்னைக்கு ரிசல்ட் அப்படின்றதும் கூட அதில் ஒரு பெரிய ஏற்றத்தை கொண்டு போயிட்டு இருக்கு நாலு புள்ளி ஐந்து சதவீத ஏற்றம் அறுநூத்தி தொண்ணூத்தோரு என்ற விலையிலும் ஹிண்டால்கோ என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உலோகங்கள் சார்ந்த துறை சார்ந்த பங்கானது ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அளவிற்கு ஏறி இருநூத்தி ஐந்து ரூபாய் முப்பத்தஞ்சு காசு என்ற விலையிலும் எஸ்சிஎல் டெக் எல்லாமே ரிசல்ட்ல வந்தது தான் இன்னைக்கு எல்லாம் பெரிய அளவில் ஏற்றம் ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஒரு சதவீதம் அளவுக்கு ஏறி ஆயிரத்தி அறுபது ரூபாய் என்ற ஒரு உச்சத்தை சமீப காலமாக தொடர் தொற்றிருப்பதை பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து கெய்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் நம்ம பார்க்கிறோம் இதே மாதிரி சந்தையில் இன்னைக்கு இழப்பில் இருந்த முக்கியமான சில பங்குகளை சொல்வதாக இருந்தால் இந்தியாபுல் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் நாலு புள்ளி எட்டு ஒரு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு இறங்கி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து ரூபாயிலும் அதான
அடுத்தது கொட்டாக் பேங்க் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீதம் அளவு இருக்கிறீங்க ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்தொன்பது என்ற விலையிலும் இன்ஃப்ராடெல் நேற்றுக்கு பெரிய ஏற்றத்தை கண்ட இன்ஃப்ராடெல் லாபத்தை எடுக்கிறார்கள் என்பதுதான் இது அறிகுறியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி நான்கு ஒன்பது சதவீத அளவிற்கு இறங்கி இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் தொண்ணூத்தி அஞ்சு காசு என்ற விலையில் முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆக இப்போதைக்கு சந்தையை வந்து அப்படி ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்வதாக இருந்தால் இந்த காலாண்டு முடிவுகள் தான் காலாண்டு முடிவுகள் வருவதை ஒட்டி சில பங்குகள் ஏறுவதும் சில பங்குகள் இறங்குவதும் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் எல்லாமே ஹெவி வெயிட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இந்த முக்கியமான பங்குகள் வர்றதுனால அன்னைக்கு எந்த நிஃப்டியினுடைய ஹெவி வெயிட்ஸ் எதனுடைய ரிசல்ட் நல்லா இருக்கோ அன்னைக்கு ஏறுவதும் சிலது வந்து வீக்காக இருக்கும்போது சந்தை இறங்குவதும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது வெளிநாட்டு காரணிகள் எல்லாம் இதில் உள்ள பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்த இருக்கிறது என்பது ஒரு நிஜம் ஆக நம்முடைய சந்தையை வழிநடத்தக்கூடியது அப்படின்றது வந்து இப்போதைக்கு இந்த காலாண்டு முடிவுகள் என்பதுதான் இப்போ இதை நம்ம டெக்னிக்கலாக கூட பார்க்கிறோம் இல்லையா அதனால டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மூலமாக ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம தொடர்ந்து கற்றுக்கிறோம் இப்போ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இன்னைக்கு பார்க்கறது ஷூட்டிங் ஸ்டார் அப்படின்னு ஒரு கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் பேட்டர்னை பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார் அப்படின்றத வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அடுத்த வரைபடத்தில் உங்களுக்கு விளக்கை நான் காட்டுறேன் இந்த வரைபடம் என்பது ஆக்சிஸ் பேங்கோட வரைபடம் இன்னைக்கு ரிசல்ட் வந்துச்சு பெரிய அளவில் மேலே ஏறியது என்பது உண்மை ஆனால் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்டாரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வலது பக்கம் மூளையில் பார்க்குறீங்க பச்சை கலரில் சின்னதாக ஒரு பாடி ஆஃப் த கேண்டல் சொல்லுவோம் அப்புறம் நீளமான வால் மாதிரி மேலே இருக்கு பாருங்க ஷூட்டிங் ஸ்டார்னா எரிக்கல் கூட தமிழில் சொல்லுவாங்க ஷூட்டிங் ஸ்டாரா வானத்திலிருந்து விடுகிற அந்த எரிக்கல் அது வந்து சாதாரணமாக ஜப்பான்காரங்க என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க இதுக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் இனிமேல் இறங்கலான்றதுக்கான அறிகுறி இடது பக்கத்தில் கூட அதை பெருசு பண்ணி நான் காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ இந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார் அப்படின்றது ஒரு ஏற்றத்தின் உச்சத்தில் வந்தால் நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இறக்கங்கள் வரலாம் அப்படின்றது தான் இதுக்கான அறிகுறி அப்போ ஆக்சிஸ் பேங்க்ல நம்ம இன்னைக்கு ரிசல்ட் வந்திருக்கு பெரிய ஏற்றத்தை கண்டிருக்கு ஆனாலும் ஏற்றத்தை தக்க வைக்க முடியாமல் இறங்கி இருக்கிறது என்பதை இந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார் நமக்கு காட்டுகிறது பொதுவா இந்த ஷூட்டிங் ஸ்டாரை பத்தி சொல்லும் போது காளைகள் கரடிகளுக்கு இடையே போட்டியில காளைகள் காலையில் வென்றிருக்கிறார்கள் மேல உச்சத்துக்கு கொண்டு போனார்கள் ஆனால் அந்த உச்சத்தை அவர்களால் தக்க வைக்க முடியவில்லை முடியும் போது இறங்கி முடிந்திருக்கிறது என்பதை தான் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார் நமக்கு ஒரு அறிகுறியாக காட்டுகிறது நேர்களும் வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம கேண்டல் பேட் ஒன்று ஒன்று பார்க்குறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி அப்படி வந்து இதில் நான் உங்களுக்கு போன தடவை நான் போட்டு காமிச்சேன் ட்ரையாங்கிள் ஒன்றுன்றத வரைபடத்தில் முந்தைய இதே மாதிரி நிகழ்ச்சியில் போட்டு காமிச்சேன் இந்த ட்ரையாங்கிளில் கீழே உடைச்சா நல்லா இறங்கவும் மேலே உடைச்சா வலிமையாக ஏறும்ன்றத நான் உங்களுக்கு இந்த வரைபடத்தை முன்னாடி போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் டூ அப்படின்ற அடுத்த வரைபடத்தில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத கூட உங்களுக்கு இதே ட்ரையாங்கிளில் இன்டிகோ டேட்டா வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் இந்த ட்ரையாங்கிள் டூ வரைபடத்தில் பார்க்கும்போது அந்த கீழந்து போறவோட சாய்வு கூட உடச்சி சிவப்பு நிறத்தில் கேண்டல்கள் வந்து கீழே இறங்கி நல்ல இறக்கத்தை கண்டு இருப்பதையும் பார்க்கிறீங்க ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் என்பதை முன்பு படித்தோம் அது எப்படி நடந்திருக்கின்ற ரிசல்ட்டையும் நம்ம இது மூலமாக பார்க்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததான் நம்ம வந்து பொதுவாக இந்த ட்ரேடிங் ரூல்ஸ் அப்படின்ற வகையில் நான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே வரேன் இல்லையா சக்திக்கு மீறி வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது வாய்ப்பு வரும்போது மட்டும்தான் வியாபாரத்தில் ஈடுபடணும் கண்ணில் பார்த்த லாபத்தை கணக்கில் கொண்டு வர வேண்டும் அதே மாதிரி பத்துல மூணு தப்பானாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் பின்பற்றுவீங்க நம்புறேன் அடுத்து புள்ளி விவரங்கள் நம்ம சந்தை சந்ததை கொஞ்சம் வேகமாக கூட பார்க்கலாம் புள்ளி விவரம் சொல்லும் போது இன்னைக்கு சந்தை எவ்வாறு முடிந்திருக்கிறது அப்படின்றதனுடைய முதல் கட்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்னைக்கு நம்ம ஏற்கனவே இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது பார்த்துட்டோம் இல்லையா அடுத்தது வந்து நம்ம துறைகள் பார்க்கும்போது உலகத்துறையில் ஏற்றமடைந்த துறைகள் பார்க்கும் உலகத்துறை ஒன்னு புள்ளி எட்டு ஒன்பது சதவீதம் வங்கித்துறை ஒன்னு புள்ளி மூணு ஆறு சதவீதம் அடிப்படை துறையானது ஒன்னு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் ஏறி முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் இதற்கு அடுத்து பார்க்கும்போது இறங்கி முடிந்த முக்கியமான சில துறைகள் பார்த்தா தொலைத்தொடர்பு துறை மைனஸ் ஒன்னு புள்ளி இரண்டு ஆறு சதவீதம் எரிசக்தி துறை மைனஸ் ஒன்னு புள்ளி பூஜ்ஜியம் சதவீதம் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு துறை மைனஸ் புள்ளி எட்டு ஐந்து சதவீதம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அட்வான்ஸ் அண்ட் டிக்ளைன் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் ஏறி முடிந்த பங்கு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதம் இறங்கி முடிந்த பங்கு ஆயிரத்தி முன்னூ ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி மூணு சதவீதம் விலை மாற்றம் இல்லாமல் முடிந்த பங்கல் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்
பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரண்ட் குரூட் அப்படிங்கற நம்ம வாங்குற குரூட் ஒரு பிப்பாய் விலை 61.8 அமெரிக்க டாலர்ல முடிஞ்சிருப்பதாக பார்க்கிறோம் இந்த விலையில கடைசியா பார்க்க இருக்கிற ஒரு புள்ளி விவரங்கள் பாக்கும்போது அன்னிய செலாவணி என்று சொல்லக்கூடிய ஃபாரக்ஸ் இதனுடைய விலை விவரங்களை இப்போது பார்க்கலாம் இது குறிப்பா முதல்ல அமெரிக்காவினுடைய டாலர் எண்ணிசில 71.33 என்ற விலையிலும் ஆர்பிஐ ரெஃபரன்ஸ் ரேட் 71.24 என்ற விலையிலும் ஐரோப்பிய யூனியன் நாணயமான யூரோவானது எண்ணிசில 81.7 என்ற விலையிலும் ஆர்பிஐ ரெஃபரன்ஸ் ரேட் 81.53 என்ற விலையிலும் இங்கிலாந்து நாட்டமான பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் எண்ணிசில 93.5 என்ற விலையிலும் ஆர்பிஐ ரெஃபரன்ஸ் ரேட் 93.28 என்ற விலையிலும் ஜப்பான் நாட்டு நாணயமான எண் நூத்துக்கான மதிப்பில் எண்ணிசில 65.29 என்ற விலையிலும் ஆர்பிஐ ரெஃபரன்ஸ் ரேட் 65.29 என்ற விலையிலும் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் இப்போதைக்கு சந்தையை பொறுத்தவற்றில் முக்கியமான அடுத்த அடுத்த கட்ட நிகழ்வுகள் பார்க்கும்போது நாளைக்கு கடைசி வியாழக்கிழமை இந்த மாதத்தினுடைய கடைசி வியாழக்கிழமை இது எக்ஸ்பைரி டேன்னு சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸ்பைரி டேல பொதுவாகவே சந்தையானது வலட்டாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஏற்றங்கள் இறக்கங்கள் நிறைய நடக்கும் இப்போது இருக்கக்கூடிய சூழல் அதுதான் இருக்கிறது அடுத்து வந்து பட்ஜெட் இருக்கு இது ரெண்டு தான் சந்தையை அடுத்து வழி நடத்தப் போகிறது கொடுக்கப்பட்ட அத்தனை தகவலும் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கு நம்புகிறோம் பெரிதொழில் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்